今儿个，我要教大家两个字儿，就是下场。年年宫里都有几个坏规矩的，这就是下场。得了，没你们的事儿了，干活去吧。未来的娘娘。对呀、啊，我师傅啊，早把皇上的行踪卖给了他。哦，他就在这儿跳舞等皇上来。要是皇上看上了他，他不就成未来的娘娘吗？那要是看不中呢？那我就不知道了。哎，这都得看个人的造化喽。饭不能吃饱，要不然伺候不好主子，知道吗？知道。哎，给过得真快，一晃我们进宫都七年了。宫女二十五岁出宫，再过五年我们就可以离开这里了。二十五岁出宫也太老了。别抢，别抢，有消息了，有消息了！来，我也要，我也要。这个红色的，是哥哥阿哥们的星座，座驾三连。起开呀！这个蓝色的。是太子的星座，座驾十。哎呀，这个黄色的可就厉害了，这是皇上的星座，座驾三十。哎哎哎！哎。都看一天了，还没看够啊？看不够。哎，你说阿哥们看到我会怎么样啊？嗯，亲你，然后再抱你，<笑>然后再亲你，羞死人了。<笑>嗯，沉香，嗯，你被男人抱过、亲过吗？没有，当然没有，我也没有。<笑>嗯、<笑>你告诉我什么感觉？没什么感觉啊。嗯，没什么感觉。嗯，什么感觉嘛？你呼了我一脸胭脂，让我再亲一下好不好？让我再亲一下吧。沉香，你知道吗？男人和女人其实是不一样的。怎么不一样？你想知道吗？我告诉你，你想的是想通了吧？还不睡觉？刘神，你把东西摔坏了！了我真的没说了。哎呦喂，你们这是干什么？闹闹闹啊！这都是名人字画，弄坏了谁担待得起呀、啊？好好伺候着。是。哎，春生啊，春生。菜了菜了菜了，我的肚子疼，我上茅房了。你你你去去，关着门，关着门，疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼
香啊。沉香，你看什么了？都看傻了，叫你都。这是谁呀、啊？要是他能看上我就好了。你们一定想问我，画上是何人？他不是别人，正是十三阿哥印祥，皇上的老儿子。皇上十分疼爱这个儿子，因为他不仅琴棋书画样样精通，而且连棋兽也是很好。话说前年，皇上领着十三阿哥去南苑狩猎，突然。太子最近老犯错，连大臣们都向着老八老九。他们这伙人你也知道，野心大着呢。万一太子之位有变，恐怕会动摇国之根本。怕什么？有弟弟我在，大不了一脚一个，拼他个鱼死网破事儿吧。参见十三阿哥。你刚才听到什么没有？嗯？我。四哥，你别这样看着他，你看他都被吓傻了。走吧，走吧。今儿不是去上书房值夜吗？我来就是跟你说这件事儿。春寿告诉我，九阿哥今儿啊会从御花园经过，我不想错过这个好机会，所以我想请你带我去值夜啊。这不好吧？空怎么不好啊？我我是说，宫里都是各司其职啊，被发现是会砍头的吧？不会的。上书房晚上没人会去，所以即使被发现，我还有这个。这有什么用啊？到时候你带上这个，就说得了伤寒，不能吹风。我就不信有人会冒着被传染的危险来追究这件事儿、嗯，好不好嘛？大家姐妹一场，难道你忍心看着我熬到二十五岁出宫，没有男人要，然后一个人孤独终老吗？好吧，好吧，好吧。嘿嘿，我就知道你会答应我的。那你放心。等我以后飞黄腾达了，我绝对不会忘记你的。嗯
九阿哥，奴婢该死，奴婢该死，求九阿哥息怒。九阿哥，您的衣服湿了，请让奴婢把您的湿衣服脱下来，免得着凉。九阿哥，你别误会，奴奴婢只是想求九阿哥给条活路。奴婢自己去内务府请板子。站着是谁？十三阿哥，奴婢参见十三阿哥。你怎么蒙着面纱、啊？哦，奴婢受了风寒，怕传染给别人。过来，帮我抓蝴蝶。你干嘛？你不觉得这儿黑吗？而且啊，蝴蝶就这样飞着，多好看，自由自在的。如果把它们关起来，可能过不了今晚就死了。谁跟你说的？额娘啊！你知不知道这是什么地方？这里是我的额娘，敏妃娘娘生前居住的地方。他活着的时候，我还很小。每次他经过这里，都有漫天的蝴蝶追随他。那种感觉，就好像天女下凡一样。自从他去世以后，我就幻想着蝴蝶可以成群的飞来。今天是他的生辰，他一定会回来看一看。天哪，你怎么做到的？哦，蜂蜜！哦，太好了！我额娘如果看到蝴蝶成群的飞来。
一定会特别开心的。谢谢你，谢谢你。我，哎，你叫什么名字呀？我我，哎，这里面以前有个笼子，我告诉你。我在这儿丢过一个耳环，啊！我小时候见过你，让我看看你的样子。瞧这针线活做的，跟画出来似的，可见这主人是多么的聪慧伶俐呀、啊！老十三，你眼光不错呀。德妃娘娘取笑了。儿臣根本没有见过这位姑娘的样貌，更不知道她在哪个宫当差，就冒昧的来求娘娘找人，还请娘娘不要见怪。你们俩能有这么一段缘分，还真是前世修来的。我听说，昨晚上你又去那儿了。放心吧，本宫会帮你找到那位姑娘的。谢德妃娘娘。快着点儿，这还得让我教。九阿哥，您答应过我，回去之后就立刻告知宗人府，把我收房的。怎么到现在都还没信儿啊？知道为什么吗？没这个打算。啊？你什么意思？宫女。阿、啊、哥，这不配啊！哼！你怎么能这样对我呢？你不怕我去宗府告您吗？告去啊，任你去告。到时候我再跟他们说，你勾引皇子，你看他们是信我呢，还是信你呢？嗯、啊。哎。<笑>松手！放！手里有十三阿哥看着。是啊，你看这手绢上，绣的金银和牡丹，这能搭一块吗？就是，我操！两位姐姐，能不能给我看一下你们手里的画？
呢？不是我是谁啊？我一进屋你就拉着我转圈，转的我都要吐了。我看见你还想吐呢。哎哎哎哎哎哎！来来来来来来，坐。你干什么？奴才春寿拜见主子沉香。你给起来！我问你啊，昨晚上，你是不是带琉璃去守夜？你是不是碰上十三阿哥了？你怎么知道？哎呦喂，还真是你呀、啊！我跟你讲。哎，奴才给您道喜了，十三阿哥正满皇宫的找你呢，你这是要飞上枝头变凤凰啊！这是天赐的福啊，你知道吗你？你那个，呃，你要是成了主子，你不能忘了我是你的奴才啊！<笑>走，上哪儿？打扮打扮，换身衣服，去见你相公啊！哈哈哈哈哈！哎呀，真是这样啊！哎陈香，你知道吗？昨个琉璃守夜被十三阿哥瞧上了，德妃娘娘已经指婚，让他去束光斋学规矩。这将来啊，肯定是十三附近呢。我能单独跟你聊会儿吗？你干什么？我知道你很生气，怪我抢了你的东西，可我也是不得已的。德妃娘娘回来找我问话，问我是不是昨晚守夜的人，我能说不是吗？如果我说不是，那就是掉老大的大罪，我死不要紧。可我怎么能连累你呢？假如你不肯原谅我，那我就撞死在你面前。陈香，你放心，德妃娘娘已经答应我，让你去淑芳斋做我的贴身宫女，以后我们姐妹还会在一起，我不会亏待你的。什么规矩忘了？你可要记得提醒我。是。参见十三阿哥。不必多礼，原来你长这个样子。十三阿哥，德妃娘娘还在等着我们呢。以后宫里就跟家里一样，缺什么少什么就跟本宫说，本宫会为你做主的。谢娘娘。这是本宫出阁前自己绣的衣裳，还没上身呢就进宫了。本宫觉得你挺合适的，来，穿给我瞧瞧。是。收起来，收起来！下去下去！哎呦，我听说啊，琉璃姑娘本来出身就是包衣人家，咱们这种花盆底儿，她穿不惯太正常了。这宫里的规矩，可要好好学。宫里的规矩那么多，等琉璃姑娘学完了。怕是头发都白了吧？<笑>要想人前显贵，必得人后受罪。哎呀！哎呀！哎呀！疼吗？不疼，姑姑。
，挺好，精神点喂，等一下，站住！说的不是你，旁边那个。你就是琉璃的贴身宫女啊！嗯，来一下。这是什么？这是外面的世界。外面的世界。嗯，你过来一下。嗯。我不知道你家主子都喜欢吃什么，我就亲手做了一些糕点，你帮我选一选。我们家主子不挑食，他什么都爱吃。十三阿哥，您要是没事的话。奴婢先告退了。站住！转身，过来，坐，尝一口，尝一口。好吃吗？嗯，好吃啊！哎呀，太好了！来，再尝一块儿。啊，嗯，香吗？哎呀，太棒了！来，这里，这里还有糖葫芦，有紫薯，有麻花，多吃一点才能尝出哪个最好吃嘛！来，走。德妃娘娘来了。脚底下走直线，我这我这点我这，来，最后一块。嗯，吃不下吃不下，我们家姑娘一定喜欢，我们家姑娘肯定喜欢。我给你倒口茶吧。嗯，对，我们家琉璃姑娘可真好。其实我也不知道为什么，但是我总觉得。她跟别的女孩子不太一样。每当我想起那个夜晚，我就特别开心。那一夜，她不仅留住了蝴蝶，更留住了我的心。其实那天晚上，嗯，十三哥，我还有事儿，我先告退了。哼，我要是你，我就把这一切都说出去。你说的琉璃，他能为了荣华富贵李代桃僵的？你跟顾忌什么姐妹？顾忌什么情面啊？你别说了，可能我就没这个命吧。你把我带这儿来干嘛？我找你试了一下，要是今天坐马的是琉璃，她生我的气，我真不知道怎么跟她解。哎，你没事吧？檀香姑娘，不瞒你说呢，我印翔是个粗人，从小是在军营长大的，所以我不明白女孩子究竟喜欢什么。怎么了？奴婢沉香。我说的呢？嗯，檀香。是吗？<笑>好吧，沉香姑娘。我是想让你教教我，怎么样才能讨琉璃的欢心。其实女孩子都是一样的，她们表面矜持，内心都希望有人来疼，有人来爱。她们多希望有一个人能紧紧的抱住她们。最重要的是，你一定要深情款款的看着她，告诉她，我喜欢你。我喜欢你。太粗鲁，女孩子不喜欢这样。我喜欢你。<笑>怎么了？太假了。我喜欢你。我喜欢你。
怎么样？嗯，继续上课，继续上课。我喜欢你，我喜欢你。这十三阿哥最近可真风流啊，书房斋藏着一个，这又带着一个，哪儿像咱们呢？整日为了国事，那忙的是焦头烂额。您说这这，嗨，这好事儿啊，嗯，好事儿。如今太子、老四、老十三绑那么紧，所有事情滴水不漏。要想找到他们的突破口，唯有在此了。走吧，飞车。谁？你不是说过不许任何人进来吗？我是来伺候姑娘。<笑>我呀，一个被你抛弃的女人就不能给条活路？娘子来了，喜欢吗？只可惜我已经是十三阿哥的人了。他又不是皇上，等哪天皇上驾崩了，他不就一王爷吗？你不也是？<笑>知道这是什么吗？给我，给我。知道吗？这是什么呀？兵符，可动天下兵马。我知道你心里有我，不然不会这么疼。你胡说！杨金锁木耳机，老十三对你在乎，你只不过就是一板式。我刚才看到他和一宫女在一起。长什么样？什么样？弯弯的，笑容甜甜的。姑娘，您怎么来了？等你呀。你今天真美。快跟我说说，跟十三阿哥玩的开心吗？嗯，奴婢，你也贪吃奴婢，你还敢背着我勾引十三阿哥？你好大的胆子！十三阿哥只是向奴婢询问您的喜好而已，怕冲撞了你，是吗？那我是不是还得感激你呀、啊？事情已经变成这个样子了，又能改变什么呢？哼，从今天开始，就别再见十三阿哥了，否则，哼！春少，我们三个从小一起长大，他和你的关系最好，总喜欢为你打抱不平。那以后你要是犯错，就他来受罚，如何呢？参见十三阿哥。哎，我正找你呢，今儿有空吗？没有。明儿呢？明儿没有，后儿没有。哎，喂，喂。福尔贵安里，嗯，也就个把月，能练成这样，已然不错了。喝了琉璃亲自熬的汤，已经好多了。琉璃
：“你这汤用的什么方子啊？”本宫觉得挺好，想让太医也小小。嗯，难道是不传之秘？琉璃，既然德妃娘娘已经开口了，就把秘方拿出来吧。你们瞧瞧，刚才还一副很孝顺的样子，现在一个药方子都不肯拿出来，这有什么不能说的呀？就是，娘娘，你们误会了，我们姑娘不是那样的人。这是娘娘恕罪，琉璃看到古方，个若为亲。哎，你怎么做这种傻事儿？这得多疼啊！不疼，真的不疼，真是个好孩子。本宫欠你太多了。难为你一片孝心，我真的很感动。如果你有什么需要的话，我替德妃娘娘好好谢谢你。这是晚辈的一点心意，哪还用谢呀？沉香，替我好好照顾姑娘。是。哼。嗯。你手上没搁那块肉？啊？那多痛啊！我才没那么傻呢。演戏演全套，你不知道啊？你这么做被人发现，知道后果是什么吗？难道他们会杀了我吗？嗯。现在吧也来得及。你干什么？你放开我！放开！姑娘。什么人啊？你是不是眼睛看花了？我不是说过不许任何人进来吗？你为什么还乱闯？我十三阿哥找您，奴婢告退。哎，春香，嗯，不管怎么说，咱们大家姐妹一场，你可千万不要在十三阿哥面前胡说八道。嗯。你快点写啊！我答应了德妃娘娘，太阳下山之前要把这《金刚经》抄完给她。这是德妃娘娘赏给我的茶，我特意给你泡的。真怀念以前，无忧无虑的。你还记得那会儿我们砸西瓜吗？多开心呀！十三阿哥到。有花堪折直须折，莫待无花空折枝。参见十三阿哥。哎，不必多礼，起来，起来，起来。十三阿哥，这会儿您不是应该上早朝吗？怎么来树方斋了？我还得问你呢。你大清早的就写这个东西给我，你是不是有什么话想对我说？我要告诉你的是，不要想那么多。我娶你呢，是决定。好了，我要上早朝了。回头再来看你啊！是。莫待无花，空折枝。你是想告诉十三阿哥，我这朵花已经被人摘走了，让他来摘你这一朵，是吗？你只不过是一个小小的宫女，想跟我抢，你有资格吗？我是没资格，可十三阿哥是个好人，请姑娘真心对他。哎、嗯，让我好好想想，我该怎么惩罚你好呢？有了，春寿那个死太监好像快死了。这一切都不关他的事儿，请姑娘饶他一命吧。别求我，求你自己。假如你去求十三阿哥，将你许配给春寿做对食，那么洞房花烛夜，我总不能不放新郎吧
，你自己好好想想吧。不过别怪我没提醒你。你要是想久了，我怕就算我肯放他出来，你也要去阎王殿找他了停！你怎么在这儿啊？奴婢想求十三阿哥一件事儿。你说。我想嫁给春寿。你不是在开玩笑吧？好啊，我答应你。都喜欢这样。水已经准备好了，你进去洗一洗，换身干净衣服，好歹也是成亲。我以后不会再连累你了，你让我死吧！干什么？你活着，我好歹还要照顾你，还有让我撑下去的理由。你死了，我连活着的理由都没有了。对不起。如果不是为了保护我，你现在就可以去告发琉璃，你就可以和十三阿哥在一起了。不是这样的，十三阿哥最初接受琉璃，或许只是曾经我带给他的感动。可是时间久了，琉璃已经在他心里根深蒂固了，我又何必多此一举？我已经没有力气再折腾，命运把我们拴在一起。我们就认命吧。情深，太子，嗯，朕传你的时候，你去干什么了？哦，一看就没干什么正经事。素日里，一副亲兄热弟的样子，感情都是演戏给朕看。皇阿玛，儿臣知道十八弟喜欢这个东西，所以一直连夜坐着，还是没能让他瞧上一眼。请皇阿玛帮儿臣带给十八弟吧。好。还是你有心呢、啊。走，跟朕去阿哥所，你自己给他，会知道的。这。皇上请驾。闷死我
，老九。师傅，谢了。嗯。哼，你找谁呀、啊？刚才那个人找你干什么？那位客人也是来学戏的，他说他父亲最近心情不好，想学一出热闹点的戏，哄他爸爸高兴。我也要跟你学戏，学出最好的，最重要的是，比他好。告诉所有人，宫里除了不许歌舞、不许华衣美服之外，连红灯都不许挂。每个宫里朝上一百遍佛经，会十八阿哥祈福。几个晚上没睡了，皇阿玛，你喜欢吗？你，你这个混账！皇阿玛说：“他连自己兄弟的死活都可以不顾，还管得了天下黎民百姓的安危吗？”于是坚持一定要废了太子。这个太子，我跟他说了多少次，要他收敛收敛，可他就是不听。据太子说，是九哥陷害他的。你觉得皇阿玛会相信吗？本以为扶植这么一个草包太子，能实现我们在政治上的报复，为天下百姓开辟一条光明大道。如今看来，真是一点希望都没有了。四哥，不如你自己来。我是庶出，师出无名。再说皇阿玛对我们也不甚满意，那总归不能让老八、老九他们夺了去吧？就凭他们也。十三弟，皇阿玛最近性情古怪。你额娘忌日那天，你到延禧宫的事，皇阿玛知道后很不开心。我听说，他要找人封了延禧宫。四哥，你有没有听说过上房抽屉？明天皇阿玛会去南院狩猎，我带兵包围他，冒死上剑。额娘，儿臣此行。并非只为了太子，我相信你一定会懂我的，对吗？吓死我了！琉璃，如果我不是十三阿哥，如果我什么都没有，你会怎么做？臣妾喜欢的是您的人，不是您的身份。
好，我没有看错人。您是不是出什么事儿了？你可别吓臣妾啊！走。太子受了冤屈，我明天必须要带兵包围皇阿玛，让他听我上谏。啊！这我知道这一切很危险，搞不好会有性命之忧，所以我必须要来通知你一声。你听好了，万一明天我有什么事的话，你就自行出宫。你去找德妃娘娘，你对她有恩，她一定会帮你的。啊？说的可都是真的，十三弟要对皇阿玛动手，千真万确，明日首例就动手。好极了，谁？丞相。今日风和日丽，是个狩猎的好天气。朕很高兴，你们俩素日也算精于骑射，今日更要好好表现，不要让朕失望。十三，嗯，心事重重的，我没事。好，那就开始吧。老九，你从左路拦截。十三和其他人跟朕从正面追赶。出此下策。祖圣驾，意图谋反，押入宗人府圈禁，酌后审理，钦此。你也别想好过。你什么意思啊？十三阿哥的消息，我在给你的同时，也抄了一份夹在德妃娘娘的佛经里。你知道，德妃娘娘向来最虔诚，她就算今天没看到
，明天也会看到。你，哎<笑>，被抛弃过的女人。不得不想的周全一些。皇上，女妃娘娘徒手可饮，蝴蝶飞来，定是妖孽。此妖孽不除，后患无穷啊！皇上，江南大旱已久，都说妖孽惹的祸，请皇上速速处置啊！皇上，江山为重啊！皇上，江山为重啊！妖孽一出，江山永固，斩妖！皇上，这是从敏妃娘娘房里搜出来的。原来是烟花戏法，饶了十三阿哥吧。眼睛也瞎了，被关进宗人府了。<笑>我要去找他，还不许去！<笑>我不要的，也不许你要。<笑>你想见十三阿哥是吗？好，我给你这个机会。嗯、赤着脚从这里走过去，你就如愿以偿了，就能和你心爱的十三阿哥见面了。这哪好意思啊！哎，请您喝酒呢。哎，好好好，待会儿你得快点啊！哎呀，要让别人瞧见，我也得跟您倒霉，不是吗？是是，多多包涵，多多包涵。我在外边候着，有事你叫我。